লিপি গুণ তোমাদের অনুশীলনীতে কিন্তু অনেকগুলো কথা লিপি গুণ করা আছে চলো আমরা দুটি ম্যাথ করে নেই ভিডিওতে চারটিতে এক খালি হয় আর পাঁচটিতে কত হবে তাহলে চলো আমরা করে ফেলি আমরা জানি দেখো এক খালি সমান চারটি অতএব পাঁচালি সমান চার গুণন পাঁচ সমান বিশটি অতএব বন্ধুরা উত্তর পাঁচালি কতটি আছে বিশটি দেখলে কত সহজ চলো আমরা আর একটি করে দিই যদি এক গুচ্ছে ছয়টি ফুল থাকে তবে এরকম আটটি গুচ্ছে কয়টি ফুল থাকবে চলো আমরা দেখে ফেলি এক গুচ্ছে কতটি আছে বন্ধুরা চলো আমরা বের করে ফেলি অতএব আট গুচ্ছে ফুল আছে আমরা যদি ছয় আর আটকে গুণ করে দাও বন্ধুরা তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই গুণফলটি পেয়ে যাবে এবং কতটি ফুল আছে সেটিও বের করতে পারবে ছয় আটটা কত বন্ধুরা তোমরা ছয়ের নামটা পড়ো ছয় একে ছয় ছয় দুগুণ বারো তিন ছয় আঠারো চার ছয় চব্বিশ পাঁচ ছয় ত্রিশ ছয় ছয় ছত্রিশ ছয় থেকে বিয়াল্লিশ ছয় আটা আটচল্লিশ তাহলে বন্ধুরা কতটি ফুল আটচল্লিশটি ফুল खुब सहजे कथा लिखे जो गुण गो आईते खुब सहजे जो बुझते प्रश्न सहजे बेटे फिलते धन्यवाद बंधुरा भाग कर शिखब देखो कि एक शिक्षक একজন শিক্ষক দেখেছ ক্লাস নিচ্ছে সে বল তিনি বলছেন পনেরো ভাগ তিন সমান সমান কত গাণিতিক বাক্য দিয়ে একটি সমস্যা তৈরি করি এখন দেখো একটি ছেলে ক্লাসের একটি ছাত্র দাঁড়িয়ে বলছে তার সমস্যাটি হলো সে একটি সমস্যা তৈরি করেছে বলছে সে মিনার পনেরোটি আপেল আছে সে পনেরোটি আপেল তার তিন বন্ধুকে সমানভাবে বিতরণ করে বন্ধুরা প্রত্যেকে কয়টি করে আপেল পায় তাহলে পনেরোটি আপেল তার তিনটি বন্ধুর মধ্যে এমনভাবে এমনভাবে বিতরণ করেছে এমনভাবে দিয়েছে যারা যাতে করে তিনজন সমান সমান করে পনেরোটি আপেল ভাগ করে নিতে পারে দেখো আবার এই স্টুডেন্ট বা ছাত্রীটি বলছে ক্লাসে যে রেজার পনেরোটি আপেল আছে এবং সেগুলো বিতরণ করায় তার বন্ধুরা প্রত্যেকে তিনটি করে আপেল পায় তার কতজন বন্ধু আপেলগুলো পেল পেল তার মানে রেজার পনেরোটি আপেল আছে সেগুলো এমন সে এমনভাবে বিতরণ করল তাহলে প্রত্যেকে তিনটি করে আপেল পেল তার কতজন বন্ধু আপেল পায় তাহলে চলো আমরা এখন সমস্যাটির সমাধান করি দেখো প্রথমে কি পনেরো ভাগ তিন পনেরোটি আপেল ভাগ হয়েছে কি তিন দিয়ে গাণিতিক সমস্যা আমরা নিচের মতো করে সমাধান করি এবার দেখো পনেরোটি আপেল তিন জনের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে করে দেওয়া হয় সবাইকে প্রথম প্রত্যেকে একটি করে পায় তারপরে দেখো প্রত্যেকে আরও একটি করে আপেল পাচ্ছে তাহলে প্রত্যেকে কি দুইটি করে আপেল পেল এখন তাই না আরও আপেল আছে তাই না আরও ভাগ করে দেওয়া যায় এবার প্রত্যেকে তিনটি করে আপেল আরও একটি আপেল যোগ করে তাদের আরও একটি আপেল বেশি দিয়ে তাদেরকে এখন হয়ে গেল কয়টি তিনটি করে আপেল দেখেছো এখানে কিন্তু আরও আপেল আছে তার মানে আরও আরও ভাগ করে দেওয়া যাবে ওদের দেখো আরও একটি আপেল বাড়িয়ে দিলাম দেখেছো এখন ওরা চারটি করে আপেল পাল পেল আরও তিনটি আপেল আছে এখন এখন এই আপেলগুলো আবারও ভাগ করে দেওয়া হলো তিন তিনজনের মধ্যে পাঁচটি করে তাহলে দেখো ওনার ওরা কয়জন ওরা তিনজন কয়টি করে আপেল পেল এক দুই তিন চার পাঁচ প্রত্যেকে পাঁচটি পাঁচটি করে আপেল পেল এভাবে আমরা পনেরোটি আপেল তিনজনের মধ্যে ভাগ করে বা বিতরণ করে দিলাম যারা প্রত্যেকে তিন প্রত্যেকে পাঁচটি করে আপেল পেয়েছে এবার দেখো তাহলে কীভাবে আসলো পাঁচ এভাবে পাঁচ গুণ তিন একজন বন্ধুর জন্য 
পাঁচটি মানে একজন বন্ধুর জন্য পাঁচটি তাহলে তিনজন বন্ধুর জন্য কত তার মানে তিন গুণ হয়ে যাবে পাঁচ গুণ তিন তাহলে হয়ে গেল কত পনেরো তাহলে আবার দেখো পনেরো ভাগ তিন গাণিতিক সমস্যাটি অন্যভাবেও সমাধান করতে পারি দেখো অন্য আরেকভাবে কি এবার তিনটি করে বিতরণ করে দেখো এবার যদি প্রত্যেককে তিনটি করে ভাগ করে দাও আপেল তাহলে কি আসে দেখো একজন এক দুই তিন এমন করে তিনটি তিনটি করে যদি তুমি ভাগ করে দাও তাহলে দেখো এই একজনকে তিনটি করে দিতে পারলে আরেকজনকে তিনটি আরেকজনকে তিনটি এমন আরেকজন আরেকজনকে তিনটি তাহলে এমন কজনকে ভাগ করে দিতে পারলে তিনটি করে যখন তুমি তিনটি করে আপেল ভাগ করে দিতে পারবে সবাইকে কজনকে দিতে পারবে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচজন তাই না এমন করে তুমি পাঁচজনকে পনেরোটি আপেল ভাগ করে দিতে পারবে যদি তুমি প্রত্যেককে তিনটি করে আপেল দাও দেখেছ পনেরো ভাগ তিন তাহলে কি হলো আমি পাঁচ বন্ধুর মধ্যে বিতরণ করতে পারি তাই না তাহলে তিনটি আপেল করে পাঁচ বন্ধুর মধ্যে কিন্তু বিতরণ করতে পারে তাহলে কি পনেরো ভাগ তিন কত আসলো তাহলে পাঁচ তিন গুণ পাঁচ কত হয়ে গেল আমরা পনেরো পেলাম তাহলে কি তিনটি আপেল করে যখন আমরা দিব তাহলে আমরা পাঁচ বন্ধুর মধ্যে আমরা বিতরণ করতে পারবো দেখেছ এরপরে দেখো কি বলছে বত্রিশ ভাগ চার গাণিতিক বাক্য দিয়ে একটি সমস্যা তৈরি করি দেখো এখন কি এই ছাত্রটি বলছে আমার তৈরিকৃত সমস্যাটি হল রিমার বত্রিশটি আম আছে সে বত্রিশটি আম তার চার বন্ধুকে সমানভাবে বিতরণ করে বন্ধুরা প্রত্যেকে কয়টি করে আম পায় তাহলে কি আমরা যদি দেখি ওর কয়টি বন্ধু দেখো আমরা একটি কাগজে করি বত্রিশটি আম তাই না আম কয়টি বত্রিশটি আর দেখো বত্রিশটি বলেছে সে বত্রিশটি আম তার চার বন্ধুকে সমানভাবে বিতরণ করতে চায় তাহলে বত্রিশটি আম কয়জন বন্ধুর মধ্যে ভাগ করতে চায় বিতরণ করতে চায় চার বন্ধুর মধ্যে তাই না তাহলে তাহলে দেখো তার মানে কি ওর যদি বোন চারজন হয় এখন যদি চারজন মনে করো হয় চারজন চারজনকে এই বত্রিশটি আম সমান ভাগে ভাগ করে যদি দিতে চাই তাহলে আমরা কিন্তু সহজে বের করতে পারো প্রথমে যদি আমরা দেখো এই চারজনকে নেই এক দুই তিন চার এভাবে করে যদি নেই দেখো আমরা এই এখানে আমরা যদি দেখি তাহলে যদি চারের গুণের নামতা পড়ি তাহলে চার গুণ এক চার চার দুই গুণ আট চার তিন গুণ বারো চার গুণ চার ষোলো চার গুণ পাঁচ বিশ চার গুণ ছয় চব্বিশ চার গুণ সাত কত হয় চার আঠাশ তারপর চার গুণ আট কত হয় আট চার গুণ সাত হয় আঠাশ চার গুণ আট কত হয় বত্রিশ তাহলে প্রত্যেকে কয়টি করে আম পাবে এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে এমন করে প্রত্যেকে কিন্তু এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এমন করে সবাই কিন্তু আটটি করে আটটি করে আম পাবে এখন আমরা দেখো ছবিতে দেখে ফেলি ছবিতে কিভাবে বলেছে এখন ও বলেছে আমার তৈরিকৃত সমস্যাটি হল মুন্তাসির বত্রিশটি আম আছে এবং সেগুলো বিতরণ করায় তার বন্ধুরা প্রত্যেকে চারটি করে আম পায় তার কতজন বন্ধু আমগুলো পায় তাহলে দেখি আমরা কিভাবে সমাধান করেছে বত্রিশ ভাগ চার সমান সমান কত গাণিতিক সমস্যাটি আমরা নিচের মতো করে সমাধান করি দেখো কিভাবে সম প্রথমে কি এই বত্রিশটি আম চারজনের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে প্রথমে একটি করে আম দেওয়া হলো তারপরে দেখো তারপরে আরও দুটি করে আম আরও বেশি আছে এখন সবাইকে দুটি করে দেওয়া হচ্ছে দেখো এরপরে দেখো এবার তিনটি করে দেওয়া হোক দেখেছ এমন করে আম কিন্তু ভাগ করে দেওয়া হয় দেখো এবার চারটি করে দেওয়া হচ্ছে এমন করে দেখো চারটি করে কিন্তু আম দেওয়ার পর অনেকগুলো আম রয়ে গেছে এবার দেখো পাঁচটি পাঁচটি করে দেওয়া হলো দেখেছ পাঁচটি করে দেওয়ার পরও আম অনেক রয়েছে এবার ছয়টি আরও একটি আম বেশি নিয়ে দেখেছো সবাই কিন্তু চারজনের মধ্যে বত্রিশটি আম ভাগ হচ্ছে তারা কি এই পর্যন্ত ছয়টি করে আম পেয়ে গেল আরও আম আছে দেখো এবার আরও একটি বাড়িয়ে কয়টি করে আম দেওয়া হলো সাতটি করে আম দেওয়া হলো আরও চারটি আম আছে 
এখন এই চারটি আম আরও চারজনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ায় তাহলে প্রত্যেকেই কয়টি আম পেল দেখেছো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট প্রত্যেকে আটটি করে আম পেল দেখেছ তাহলে কি আট গুণ চার আমরা কিন্তু বত্রিশ পেয়ে গেলাম তাহলে কি একজন বন্ধু আটটি করে আম পায় আবার আরেকভাবে সমাধান করা যায় দেখো বত্রিশ দেখো প্রত্যেকে চারটি করে বিতরণ যদি করি তাহলে কজন পাবে এখন দেখো চারটি এখন যদি বত্রিশটি আম চারটি চারটি করে বিতরণ করো তাহলে কজন কি দিতে পারবে দেখেছ একটা দেখো বক্সে আছে কয়টি এক দুই তিন চার এমন করে যদি চারটি চারটি করে তুমি ভাগ করে দাও কজন পাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এরকম করে আট জনকে বিতরণ করতে পারবে তাই না তাহলে বত্রিশকে তুমি বত্রিশটি আম যদি চারটি করে প্রত্যেককে দাও তাহলে তুমি আট জনকে এই আমগুলো ভাগ করে দিতে পারবে দেখেছ তাহলে কিন্তু এই আমাদের এখন এই সমস্যাটা কিন্তু খুব সহজে আমরা কিন্তু চাইলে এভাবে ভাগ করতে পারি এখন দেখো একুশ ভাগ সাত দ্বারা সমাধান করা যায় এমন একটি সমস্যা তৈরি করো তাহলে দেখো এখন বলছে আমার তৈরিকৃত সমস্যাটি হলো সুপ্তর একুশটি লিচু আছে সে একুশটি লিচু তার সাত বন্ধুকে সমানভাবে বিতরণ করলো বন্ধুরা প্রত্যেকে কয়টি কৃত কয়টি করে পেল লিচু তাহলে দেখো তোমার সম তোমার এবার তোমার তৈরিকৃত সমস্যাটি বলো দেখো আমার তৈরিকৃত সমস্যাটি হলো এবার ছেলেটি বলছে তুলির একুশটি লিচু আছে এবং সেগুলো বিতরণ করায় তার বন্ধুরা প্রত্যেকে সাতটি করে লিচু পায় তার কতজন বন্ধু লিচুগুলো পায় ঠিক তেমনি আমরা কি করতে পারি অঙ্কগুলো যেভাবে করেছি আমরা কিন্তু সহজেই প্রথমে করতে পারি তাই না দেখো আমরা যদি দেখি প্রথমে কি বলেছে একুশ ভাগ সাত তাহলে দেখো একুশ ভাগ সাত যদি আমরা করি দেখো একুশ ভাগ সাত এখন দেখো সাতের সাথে কত গুণ করলে একুশ হবে সাত নাম তো সাত গুণ এক সাত সাত গুণ দুই চোদ্দ সাত গুণ তিন একুশ তার সাত গুণ তিন কত একুশ তাহলে সাত গুণ তিন আমাদের কত হয় একুশ তাহলে আমরা যদি একুশটি লিচু যদি সাতজনের মধ্যে ভাগ করে দেই তাহলে প্রত্যেকে তিনটি করে লিচু পাবে দেখেছ তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজে এভাবে ভাগগুলো শিখে ফেলতে পারি তোমরাও কিন্তু নিজেরা এই একুশ ভাগ সাতের সম নিজেরাও কিন্তু বাসায় চেষ্টা করবে একুশ গুণ একুশ ভাগ সাতে সমান সমান কত দ্বারা সমাধান দিয়ে একটি নিজেরাও সমস্যা তৈরি করতে পারো নিজের বাবা মার সাথে তোমরা আলোচনা করতে পারো বন্ধুদের সাথে আলোচনা করতে পারো বা সেভাবে যদি বারবার করো তোমাদের কিন্তু ভাগ করাটা খুব সহজ হয়ে যাবে ভাগ করাটা খুব সহজ হয়ে যাবে